கத்திரி செடி வளர்க்குறதுல நமக்கு இருக்கிற முதல் சவாலே இந்த தண்டு புழு தாக்குதல் தான் இதை தண்டு துளைப்பான் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த தண்டு புழு கத்திரி செடியை எப்படி தாக்கும் அது தாக்கின செடிகள் எப்படி இருக்கும் அதுலேருந்து நம்ம கத்திரி செடியை எப்படி காப்பாற்றுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கத்திரி செடிகள் செழிப்பாக இருக்க செடியெல்லாம் இது நடவு செஞ்சு ஒரு மாதம் ஆகுது இதுவும் இவ்வளோ செழிப்பாக இருக்க செடியில் பக்கத்தில் இன்னொரு செடி என்ன இருக்கிற வாடி போயிருக்குங்களா என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதாங்க தண்டு புழு தாக்குதல் இதுக்கு இதோட புழு நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி வாடி போயிருக்கிற இலையை நம்ம வெட்டி எடுத்துக்கலாம் வெட்டி எடுத்தாச்சு இலைய இப்போ இதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்டு புழு உள்ளார இருக்கும் தொடர்ந்து பார்த்தோம்னா உள்ளார புழு அரைச்சிருக்குங்களா புழு தெரியுதுங்களா பாருங்க இதுதான் தண்டு புழு தாக்குதல் இந்த புழு வந்து ஒரு இடத்துல வந்து தண்டில் ஓட்ட போட்டு தண்டு வழியாகவே சாப்பிட்டுட்டு செடியோட அடித்தண்டு வரைக்கும் போய் செடியை காலி பண்ணிடுவோம் ஸோ முதல்ல நம்ம செ தோட்டத்தில் இந்த மாதிரி இலை வாடி இருந்ததுன்னா முதல் வேலையாக இந்த மாதிரி வாடி இருக்கக்கூடிய இலைகளை மட்டும் கட் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ நம்ம இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா இந்த புழுக்கெல்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த புழு வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம வெப்பண கரைச்சலோ அல்லது அக்னி அஸ்திரமோ நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டோம்னா இந்த செடியை நம்ம காப்பாற்றிடலாம் பாருங்கள் மொத்தமாக செடியே சாப்பிட்டுருச்சு ஓகேங்களா தெரியுங்களா இப்போ நம்ம இந்த செடி வரைக்கும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா கட் பண்ணியாச்சு இந்த சைடில் துளிர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது இனி வளர ஆரம்பிச்சிடும் சிறப்பான செடிகளில் நம்ம எவ்வளோ தண்டுகளை வெட்டி எடுக்க வேண்டியதை போச்சு பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் இப்போ வந்து நாம் வெட்டி நீக்கப்பட்ட தண்டுகள் சுத்தமாக சாப்பிட்டுருச்சு இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி வெட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதுக்குமே இருக்கக்கூடிய துளிர்கள் வந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும் தாக்குதல் இருந்த எல்லா விலைகளையும் வெட்டி நீக்கியாச்சு இதை நம்ம வெட்டாமல் விட்டுருந்தோம் அப்படின்னா இது போயிட்டு மொத்தமாக செடியெல்லாம் சாப்பிட்டு நமக்கு வந்து செடியை இல்லாமல் ஆக்கியிருக்கோம் இப்போ இந்த புழுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா தண்டு எப்படி தொலைச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி தொலைச்சி போயிட்டு தண்டு மொத்தத்தையும் சாப்பிட்டு காலி பண்ணிடும் இதுக்கு நம்ம எந்த மருந்து அடித்தும் பிரோஜனம் இல்லை ஏன்னா இது வந்து தண்டுக்குள்ளார இருக்குது சின்னதாக ஒரு தொலை போட்டு உள்ளார போயிட்டு சாப்பிட்டு இந்த புழு வளர்ந்துருக்கு நம்ம இதை அப்படியே செடியில் தோட்டத்தில் வச்சுட்டு நம்ம பூச்சி விரட்டி தெளிக்கிறதாலேயோ எந்த பிரயோஜனம் இல்லை பாருங்கள் துளை இருக்க இடமே தெரியல நான் உள்ளார் பாருங்கள் புழு உயிரோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா நாங்கள் வெட்டின உடனே உள்ளே போயிடுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் மருந்து தெளித்தாலும் கூட அது உள்ளே போய் பதுங்கிடும் அதனால் இதை வெட்டி தூர எறிகிறது தான் நமக்கு ஒரே வழி இந்த தண்டுக்களை வெட்டி எரிஞ்சதுக்கப்புறம் வேப்பெண்ணு ஸ்ப்ரே பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த நம்ம வெட்டி விட்ட அந்த குருத்துக்கள்லாம் ஒன் வீக்கில் எப்படி வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் நம்ம நம்ம வெட்டின இடம் இது ஸோ இதில் இருந்து அந்த தூர் வந்து ஒரு வாரத்தில் நல்லா வளர்ந்துருச்சு இதை நம்ம வெட்டி நீக்காமல் வச்சுருந்தோம்னா நேரம் அந்த தண்டுப்புழு வந்து இந்த மொத்த செடியும் சாப்பிட்டு அழிச்சிருக்கோம் ஸோ அதனால் தண்டுப்புழு தாக்குதல் வந்ததுன்னா 
இந்த தாக்குதல் இந்த ஏரியா மொத்தத்தையும் வெட்டி நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி வேப்பண்ணை ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுறது பெஸ்ட்டு இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மாடி தோட்டம் பற்றிய மேலும் தகவல்களுக்கு என்னோட குணா கார்டன் ஐடியாஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க